പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ എന്നതാണ് പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ശ്രേണീയ രീതിയിലുമുള്ള അതുപോലെ സമാന്തര രീതിയിലുമുള്ള കണക്ഷനുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം എന്താണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കൂ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പലാണിത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സിമ്പലാണിത് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ആർ എന്ന് അതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു സസ്റ്റൻസിനെയും ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് പൊതുവെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ ആസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് രൂപമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തത് സമാന്തര രീതി എന്ന് വിളിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി അഥവാ സീരീസ് കണക്ഷൻ സീരീസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് സമാന്തര രീതി അഥവാ പാരലൽ കണക്ഷൻ പാരൽ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ഈ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശ്രേണി രീതി എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണ് സമാന്തര രീതി അഥവാ പാരൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമായി രണ്ട് ബൾബുകൾ സിക്സ് വോട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് വാട്ട് പവർ ഉള്ള രണ്ട് ബൾബുകൾ നമുക്ക് സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ആ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒന്ന് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് രണ്ട് സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലുമുള്ള രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം റെസിസ്റ്റേഴ്സായി കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ബൾബുകൾ ശ്രേണി രീതിയിലും രണ്ട് ബൾബുകൾ സമാന്തര രീതിയിലും ഞാൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിരീക്ഷണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി ശ്രേണി രീതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് ബൾബുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ബൾബുകളിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പാത്തിലൂടെയാണ് ഒരേ ഒരു പാതയിലൂടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും പാത്ത് അതിന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറണ്ടിന് ഒരു പാത മാത്രമുള്ള രീതിയാണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ ഒരു പാതയിലൂടെ മാത്രം കറണ്ടിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സീരീസ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ റെസിസ്റ്റേഴ്സുകൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷൻ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് ശ്രേണി രീതി എന്നാൽ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാതകൾ കറണ്ടിന് കടന്നു പോകാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സമാന്തര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിവൈസസ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പാരൽ കണക്ഷൻ 
അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരീതി എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളിൽ രണ്ടിൻ്റെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും ബൾബ് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ്സോട് കൂടി നല്ല തീവ്രതയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ്സോട് കൂടി ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ സീരീസ് ശ്രേണി രീതിയിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം അതുപോലെ സമാന്തര രീതിയിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ബൾബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും നോക്കൂ സമാന്തര രീതിയിലാണ് അല്ലേ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ബൾബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സമാന്തര രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൾബ് പ്രകാശം നന്നായി പ്രകാശിക്കാനുള്ള കാരണം അതൊരു ചോദ്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് സമാന്തര രീതിയിൽ നന്നായി ബൾബ് നല്ല പ്രകാശ നല്ല നന്നായി പ്രകാശിച്ചത് എൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മളിവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ രണ്ട് സർക്കിയിട്ട് ഞാനിത് ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ശ്രേണി രീതി സീരീസ് കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതി പാരല കണക്ഷൻ ഈ രണ്ടിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ടിലെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബൾബും ഇതിൽ ശ്രേണി രീതി രണ്ട് ബൾബും ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെയും നന്നായി തീവ്രതയോട് കൂടി പാല കണക്ഷൻ നന്നായി തീവ്രതയോട് രണ്ട് ബൾബും ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബി ടുവിന് സംഭവിക്കുക ബി വൺ എന്ന ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ബി ടു ഓഫ് ആകും ഏത് സീരിയസ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ അല്ലേ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബി വൺ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ബി ടു ഓഫ് ആകും അതിന് കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബൾബിൻ്റെ കണക്ഷൻ അതായത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിൽ നിന്നുമുള്ള വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ബൾബിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റും ഇല്ലാതെ എത്തണം എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരു ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അഗ്രം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അഗ്രം ഇവിടെ മുറിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ഈ ബൾബിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബി ടു ഓഫ് ആവാനുള്ള കാരണം അഥവാ സർക്യൂട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഇനി പാല കണക്ഷൻ നോക്കൂ നമ്മൾ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് ഓഫ് ആക്കിയായിരിക്കും അല്ല റിമൂവ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ബി ടു ഓഫ് ആകുമോ ഇല്ല ബി ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഗ്ലോ ചെയ്യും അതിന് കാരണം എന്താ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ഈ ബി ടുവിൻ്റെ കേസിൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ബി ടുവിലേക്ക് മറ്റൊരു പാത്തിലൂടെ എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്തിലെ കറണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കിയതെങ്കിലും ഇവിടെ പാല കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ടിന് വ്യത്യസ്തമായ പാത്തുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബി വൺ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ കണക്ഷൻ ബി ടുവിലേക്ക് ഈ പാത്തിലൂടെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബി ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാല കണക്ഷനിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബൾബിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അതായത് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ ബി വൺ കൊടുത്തു അതിനൊരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തു എസ് വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ടു എന്ന സ്വിച്ച് കൊടുത്തു അത് ആരുടെ സ്വിച്ചാണ് ബി ടുവിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം ബി വൺ എന്ന ബൾബ് അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക എസ് വൺ എന്ന സ്വിച്ച് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൾബിന് അതുപോലെ ഇവിടെ ബി ടു എന്ന ബൾബിന് നമ്മൾ എസ് ടു എന്നൊരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക്
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിന് പ്രയോജനമല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഇനി അടുത്തത് എസ് വൺ പാല കണക്ഷനിൽ എസ് വൺ മാത്രം ഓണാക്കിയാൽ എങ്ങനെ സർക്യൂട്ടി രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബി വൺ മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്യും എസ് വൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഓണാക്കിയാൽ ബി വൺ മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്യും ബി വൺ മാത്രം പ്രകാശിക്കും അപ്പം എസ് ടു ഓഫാക്കിയാൽ ബി വൺ മാത്രം ഓഫാകും ഇനി എസ് ടു സോറി എസ് ടു ഓണാക്കി വിചാരിക്കാം എസ് ടു ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടു മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഓണാക്കിയാൽ ബി വണ്ണും ബി ടുവും ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫാക്കിയാൽ അതിൻ്റേതായ ഏത് ബൾബാണുള്ളത് അത് മാത്രം ഓഫാകും അപ്പോൾ ഏത് രൂപമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിന് അനുയോജ്യം ശ്രേണിയാണോ സമാന്തരമാണോ സീരീസ് ആണോ പാരലാണോ സംശയമില്ല സമാന്തര രീതിയാണ് പാല കണക്ഷനാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിവൈസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലായി സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീരിയസ് കണക്ഷൻ അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയോ പാരല കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സപ്പറേ സപ്പറേ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഡിവൈസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് സീരീസും പാരല കണക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂട്ടുകാരെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും അഥവാ ശ്രേണിയായിട്ടും സമാന്തരമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസ് ആയി വരുന്ന കരണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനും അടുത്ത് ഒരേ കരണ്ട് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് കരണ്ട് ആയിരിക്കുമോ ഡിഫറെൻ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമോ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കണം സീരിയസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തര കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായുള്ള ഡയഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സിമ്പിളായി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ആനിമേഷൻ കാണാനുണ്ട് ആ ആനിമേഷനിലൂടെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ അതിലെ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാല കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസ് ആയി കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കും നമുക്ക് സീരീസ് സീരീ കണക്ഷൻ ശ്രേണി രീതിക്ക് അതുപോലെ പാല കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതിക്ക് ഒരു ചിത്രം ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചുള്ള ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓം ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓം ആണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് ആർ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ത്രീ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആണ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ രണ്ട് ഇതേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പാരലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പാരലെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൺ ഓം ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെയിം സെല്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ത്രീ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് സെല്ല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് ഇത് പാല കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാം അതായത് ശ്രേണി സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കറണ്ട് ആണോ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും കടന്നു പോവുക അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി സെയിം ഇൻ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റിലും സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത കറണ്ടിനെ പാല കണക്ഷനിൽ കറണ്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടെ സമാന്തര രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് ത്രീ വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ അക്രോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അതേ വോൾട്ടേജിനെ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പാരല കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി സെയിം എന്നാൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി സെയിം ഇൻ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ബട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമേഷൻ പിക്ചറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അത് നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് അത് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു അനിമേഷനാണ് ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സീരിയസ് കണക്ഷനിലും പാരല കണക്ഷനിലും എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും മാറുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഇതാ രണ്ട് ടൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഒരു സിംഗിൾ പാത്താണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും സിംഗിൾ പാത്തിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആംസ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഴ്സായി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഒരു അമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിലെല്ലാം എന്താണ് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ടാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലും സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓരോന്നിനും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇനി മെഷർ ചെയ്യാം മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യാം ആർ വൺ അക്രോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ആർ ടു അക്രോസ് നാല് വോൾട്ടും ആർ ത്രീ അക്രോസ് ത്രീ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചും നാലും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസായി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വാല്യൂക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ കറണ്ട് എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനും സെയിം ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അഥവാ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് പാരല കണക്ഷനാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ അതിൽ നമുക്കറിയാം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കണക്ഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജംഗ്ഷൻ വൺ ജംഗ്ഷൻ ടു ജംഗ്ഷൻ ത്രീ ജംഗ്ഷൻ ഫോറിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും റീജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതാ ബാറ്ററിയുടെ അതേ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വോൾട്ടേജ് മൂന്നിലും സെയിം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കറണ്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പം പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് ജംഗ്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എന്തായി മാറുന്ന വെച്ചാൽ ആർ വണ്ണിലൂടെ ടു ആംബിയർ കറണ്ടും മറ്റൊരു എട്ട് ആംബിയർ കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ആ എട്ട് ആംബിയർ ജംഗ്ഷൻ ടു നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ ടുയിലൂടെ ത്രീ ആംബിയറും ആർ ത്രീയിലൂടെ ഫൈവ് ആംബിയറും ഫ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആ ത്രീ ആംബിയറും ഫൈവ് ആംബിയറും ജംഗ്ഷൻ ത്രീ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഈ തിയറി കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും അതുപോലെ കറണ്ടും സീരീസിൽ എങ്ങനെ പാരലൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഈ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ടാബ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഈ ടാബ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അതിൽ മോഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് പാരലൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ ടാബിളിൽ നോക്കൂ ഈ ടാബിളിൽ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം സീരീസ് കണക്ഷൻ നോക്കുക അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസസ് നോക്കിയ വി വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് വി ടുവിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് അത് രണ്ടും കൂട്ടി എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ത്രീ വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ വോൾട്ടേജ് ആണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ത്രീ വോൾട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ല കറണ്ട് നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് ഐ വണ് ഐ ടുവും പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഐയും പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ടോട്ടൽ കറണ്ടും പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇവിടെ കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനർത്ഥം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയും അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് കുറഞ്ഞ് അത് കറണ്ട് കുറവായത് കൊണ്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇവിടെ പാരല കണക്ഷൻ നോക്കിയേ വോൾട്ടേജ് ത്രീ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് വി വണ്ണും വി ടുവും ത്രീ വോൾട്ടാണ് എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജും ത്രീ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ പാരല കണക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആ മനസ്സിലാക്കാം കറണ്ട് നോക്കിയേ ആർ വൺ ഐ വണ്ണിൽ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഐ ടു ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കറണ്ടോട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഈ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സീരീസ് പാരലൽ എന്നീ രണ്ട് രീതികളിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സംഭവമാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല നമ്മളതിന് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികമോ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററൊക്കെ വരാം ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടാബിൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കൊണ്ട് അഥവാ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് കൂടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കറണ്ട് എപ്പോഴാണ് കുറയുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഡയഗ്രാമിലെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിലെ വാല്യൂ നോക്കിക്കൊണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് സീരീസിൽ എങ്ങനെ പാരലൽ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് സീരീസിൽ എങ്ങനെ പാരലൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ കൂടുകയാണോ ഓർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടാബിളിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഈ അടുത്ത ടാബിൾ നോക്കൂ ഈ ടാബിളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്ന് നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടാബിളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് സീരീസ് അഥവാ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതലാണ് രണ്ട് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കുറവാണ് രണ്ട് കറണ്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലും സെയിം ആയിരിക്കും സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എന്നാൽ
ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇങ്ക് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കുറയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തര രീതിയിൽ സഫല പ്രതിരോധം എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആ സർക്യൂൺ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രേണി രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തര രീതിയിൽ അതിന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നോക്കൂ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ശ്രേണി നമുക്കറിയാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് എൻ്റി ടു എൻ്റി കണക്ഷൻ ഇത് ആർ വൺ ആണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് ആർ ടു ആണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നു ആ കറണ്ടിന് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും ഒരു സിംഗിൾ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ പാതയിലൂടെ ഒരേ ഒരു പാതയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശ്രേണി രീതി നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് ആർ വൺ ആർ ടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ഇനി സമാന്തരമായ രീതിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തരമായ രീതിയായി അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഐ എന്ന കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആർ ടു അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനും ഇത് പാരൽ കണക്ഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചിന്തിക്കുക അതായത് സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാം സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാവുന്നു രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും അഥവാ ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുയുടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സെയിം കറണ്ടാണ് എന്നാൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂനുസരിച്ച് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ആയി വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ആയി വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ടു ആണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ആണെങ്കിൽ ആ വി എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വി വണ്ണും വി ടു ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിന് അക്രോസ് നമുക്കത് കാണുന്നു ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മൊത്തം വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി സിക്കൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇതാണ് വി സിക്കൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വി സിക്സ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് വോൾട്ടോ രണ്ട് വോൾട്ടും കൂട്ടി ആറ് വോൾട്ടിന് കിട്ടുന്ന രൂപമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ഇവിടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇതിന് മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീനെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൊത്തം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ അതാണ് ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഈ ആർ വണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജുമാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാം വി വണ്ണിന് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ കാരണം ആർ വണ്ണിലെ കറണ്ടും ഐ തന്നെയാണല്ലോ മാറ്റില്ല പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വി ടുവിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ തന്നെയാണ് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ വി ടു സിക്കൽ ടു ഐ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടിലും ഐ കോമൺ ആണ് അതിന് ഐനെ പുറത്തെടുക്കാം ഐ ദെൻ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐയും ഐയും ക്യാൻസലായി ഒന്നായി മാറി ബാക്കിയുള്ളത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നോക്കൂ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഓരോന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു അതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കൂടുതലാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക
R plus R 2 R 3 R அங்கு N R வரி என்றாகும் total N R வரி ஒரே resistors series connection ஒரே resistors ஒரே value உள்ளது உண்டுங்கள் நம்மக்கதின்று effective resistance என்று காணம் என்ன நர்ந்தால் எத்திர number of resistors உண்டு R நும் வருந்தால் அதில் ஒரு individual resistance இந்தியும் value ஒரு individual ஐயில் ஒரு நின்று ஒரு பிரதிரோகத்தின்றியும் value அப்போல் R is equal to N into R இந்த விட்டும் இதான் series connectionல பிரத்தேகதா இன்னும் நமக்கு parallel connectionல இக்கு நோக்காம் parallel connection ஆகும் போல் எந்த ஐயிருக்கும் effective resistance அதவா காணனுள்ள equation நோக்காம் நமக்கு அறையும் விட I parallel connectionல ஏதையிருந்தும் same voltage இதிருந்தும் same voltage அன் experience அல்லே R2 voltage ஏம் VN என்னு R1 voltage ஏம் VN என்னால் current will be distributed I and I distributed இதிருடம் போம் I1 நாகம் R1 இல்ல I1 நான் போகா இதிருடம் செய்து இவ்வட I2 இதிருடம் பாசியும் அப்போல் இ I1 நும் I2 நும் வருந்தால் இதிருடம் பாசியும் கூடிச்சேரும் வீண்டும் இவ்வட I I மாரும் அப்போ I is equal to எந்தான I1 plus I2 I is equal to I1 plus I2 According to Ohm's law, Ohm's law प्रगार हमको इन equation आरिया हम इधर I दार न्याल total current आने I1 ना R1 resistor लोड़े का current आने I2 वार न्याल resistor R2 लोड़े का current आना पर total I इधर वार न्याल इन दाने according to Ohm's law I is equal to V by R इबड़े ये R इन दाने ये circuit ना मत्तम effective resistance आने ये R V वार न्याल total total voltage आन is equal to I1 I1 का value दे रिकूम According to Ohm's law, you will experience the voltage divided by current resistance. If you want to say the same voltage, you will have the voltage divided by V divided by R1 and I1. Plus, if you want to say the same voltage, you will have the voltage divided by R2 and I2. According to Ohm's law. Now, if you have V common, you will have V common. You will have V common. V into 1 by R is equal to, இவ்வட வீன் கொடுத்தால் 1 by R1 plus V into 1 by R1 plus 1 by R2 நிக்கட்டும். இப்போ V வியுடு cancel ஆய் போய் ஒன்னாய் போய் பாக்கி 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 என்னா இருக்கும் equation கிட்டா இதானு effective resistance parallel connectionல் காணால் equation அப்பு இ 1 by R அனை விடுது நிற்றுலது நமக்கு காண்டு 1 by R அல்லா R இந்த வேல்யான் காண்டுது அப்பு எங்கனே காணாம் அதையது 1 by R is equal to this cost multiple ஏலே R into 1 R தனே அவல் R1 into அது விரும்போ R1 plus R2 divided by R1 into R2 நிற்றும் சி நமக்கு நிற்று R அப்பு reciprocal இடுக்க விலக்கரம் இடுக்க அப்பு R is equal to என்று கிட்டும் R1 R2 divided by R1 plus R2 என்ன கிட்டும் இதான் நமக்கு effective resistance parallel connectionல் காணானில் equation R is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2 என்ன under resistors ஆகும் போல் sorry under resistor ஆகும் போல் இறுபத்திலானு equation வெரிகாம் இன்னும் இம்மல் நேர்த்த பரண்ணப் போலே கொரே parallel ஐட்டு இஷ்டம் போலே ஒரே value உள்ள கொரே resistors உண்டு ஏறிக்கியா குறை என்ன resistors உண்டு ஏறிக்கியா அதா இது போ இறு resistors இங்கேன் வந்து அது இந்த value R அடுத்ததும் parallel ஐட்டு வந்து அது இந்த value R அடுத்ததும் parallel ஐட்டு வந்து அது இந்த value R அடுத்ததும் parallel ஐட்டு வந்து அங்கனே நமக்கரையில் N என்ன முண்டு ஏறிக்கியா எங்கில் எல்லா resistors இந்தையும் value resistors இந்தையும் value ஒன்னுதன்னே R by N என்ன இருக்கும் R is equal to R by N whereas R is the value of individual or resistance or resistor in the resistance resistor in the value on N in the total yathra number of resistors parallel to undu adha ane N appa adhi effective resistor on the equation R is equal to R by N என்ன இருக்கும் அதின் equation அப்போ நம்மலு படிச்சது எந்த ஆனந்த நமக்கு இவுட சுரிக்கி இங்கின் பரையாம் அப்பு சிரேணி ரீதிலும் சமாந்தரிரீதிலும் effective resistance காணால் equation அனும் நம்மல வரங்கது நோக்கு இதானும் நம்மல கொடுத்திரிக்கின்னது சிரேணி ரீதில் சமாந்தரிரீதி அதிலே இறுபத்திரானும் நம்மக் கரையாம் current same ஐரிக்கும் சிரேணி ரீதிலாகும் voltage distributeயும் voltage divideயும் according to value of resistance இவுடையானங்கில current distributeயும் according to value of resistance voltage same ஐரிக்கும் 
അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രേണി രീതിയിലാകുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അത് എൻ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എൻ എ എന്നാണ് സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ആർ ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എഴുതാം ഇനി എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് എൻ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ എ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഇതിനെ വെച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീ ശ്രേണി സീരീസ് കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലായ റെസിസ്റ്റൻസിന് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓമ ഇവിടെ പത്ത് ഓം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വലിയ വാല്യൂ ആയ പത്ത് ഓമിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി സമാന്തര രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് എന്നാണ് ഈ വാല്യൂ തന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ രണ്ട് ഓമാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓമിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സമാന്തര രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ആദ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കണക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടുവും പാരല കണക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നുമാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഈ ഫോർ ഓം ആൻഡ് ടു ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് സിക്സ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക ആറ് സിക്കൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്കൽ ടു സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഓം സ്ലോ പ്രകാരം ആറ് സിക്കൽ വി ബൈ എ എന്നുള്ളത് വെക്കുക അപ്പോൾ ആറ് സിക്കൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ആർ ബൈ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്കൽ ടു വൺ ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഈഫ് ട്വൽവ് ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇവിടെ പാരല കണക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ആർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ഓം ഒന്ന് ആർ ടു ഫോർ ഓം വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അപ്പോൾ പാരല കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ സിക്കൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആർ സിക്കൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഉപയോഗിക്കാം ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഓം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഓംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ബൈ ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് കണക്കാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ഈച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ രണ്ട് ഓമാ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാരലല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആറ് സിക്കൽ ടു ആർ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആറ് സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്കൽ
അപ്പോൾ ആർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഓമും പിന്നെ ആർ ടു സിക്സ്റ്റി ഓമും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സീരിയസ് കണക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതും അതുപോലെ ആർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവും ആർ വണ്ണും തമ്മിലിപ്പോൾ പാര കണക്ഷനാണ് അതിന് വീണ്ടും പാര കണക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ആർ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓമും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ആണ് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് പാര കണക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മൊത്തം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഒരൊറ്റ വാല്യൂ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓം എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലെല്ലാം ഇടുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ